各位同学，大家好，欢迎收看《商用英文》的节目，我是今天的主讲老师邱怡慧 （Florence）。我们今天要继续讲简报英文的主题，在今天我们要讲的是 visual aids。那这个部分的话，我们主要是要在讲 PowerPoint， 呃，主要的制作还有演讲的一些技巧。那我想这个部分对同学的工作或者是学业上面都是非常实用的部分。那我们今天先介绍主呃今天的特别来宾 Justin 老师。Hi Florence, thank you very much. It's great to be here in sunny Taiwan as opposed to freezing cold, snowy New Zealand.、Uh, although you wouldn't know it here in the studio, which is quite cool here, isn't it? <laughs> yes.、Mm. 好，谢谢 Justin 老师。我们现在就来看一下今天的第一段的课文内容。我们请 Justin 老师来帮我们看一下。Okay. Presentation with use of visual aids. For many people, the presentation content is seen as the PowerPoint slides. But slide after slide of bullet points with lots of dif different transition effects is an absolute turnoff for most audiences. And this is only made worse when the presenter is just reading the bullet points on the slides or has their back to the audience much of the time. Yet PowerPoint was never designed to be the presentation content itself, nor were its slides supposed to be the prompts for the presenter. 好，我们来看一下这边的第一个单词。我们请 Justin 老师来帮我们念一下第一个单词。Content. We are not aware of the content of the book. 好，意思是说我们并不清楚这本书的内容。再来下面一个单词。Slide. The last three slides for the presentation are not clear enough. 好，这个简报的最后三张投影片呢是不太清楚的。再下一个单词。Bullet. 好，我们通常会还是也可以用 bullet point， 就是我们通常在讲一个重点的时候，一个圆点，黑圆点的部分。再来下一个单词。Transition. Transition， 我们在上一讲有提过，就是从一个 point 到另外一个 point， 你需要一个 transition 才能做一个连接、一个转换。再来下一个单词 ，absolute， absolutely， 好，是绝对的、无疑的。再来最后一个单词 ，prompt， 提示或是提示的台词。好，我们来看一下为什么我们在简报时候需要用到 visual aids。我们来看一下这一段的大意。这一段的大意是说，就是对很多人来说呢，简报内容就是所谓的 PowerPoint 的内容，就是它的投影片。那通常我们会有很多的 bullet points， 就是所谓的黑点点。然后其实有很多的 transition effects， 就是有很多的呃转换的一个效果。但是呢，如果呃演讲者只是在读那些黑点的话，而没有在跟就是观众互动，那甚至就是背对着观众的话，其实是非常不好的。那这样子的话，这样子呃，我们也没有必要用 PowerPoint， 因为大家还是只是在念上面的东西。那这样子也是对那个呃演讲者来说，并不是一个提示的作用。再来，那到底为什么需要做一个 Visual Aids 呢？它的 Purpose 是什么呢？我们请 Justin 老师来帮我们念一下下一段。OK。So, what's the what's the purpose of your visual aids? Well, visual aids.、Uh, you need to relate your visual aids to your audience and to the type of presentation you are designing. It needs to be suited to that audience. 好，我们来看一下这边的单词。首先，我们先看一下第一个单词。我们请 Justin 老师来帮我们念一下。Enhance. What is the best way to enhance your English language abilities? 好，呃，最好的方式可以提升你的英文能力的话是什么呢？再来下一个。Sensibly. 好，这个意思是说非常显著的、明显的意思。再来下一个单词。Design. 设计的意思。再来下一个单词。Suit. The coat is too large for you. I don't think it suits you. 好，这个大衣呢，对你来说太大了，我不觉得这是很适合你的。好，我们再看回来这一段的大意，到底 visual aids 它的 purpose 是什么呢？我们来了解一下
，首先就是 PowerPoint 呢，主要的是让你在视觉效果上面是能增强效果的 visually。然后呢，还有呢，它可以用的是用一些比较显著的方式，或者是有一个 clear。Purpose 就是一个非常清楚的一个目的。那所以呢，通常你要在用视觉效果的时候，就是 Visual Aids 的时候，请你还是要跟 Audience 要做一个互动，就是跟你的观众做互动，还有跟你的呃你的那个简报内容是做互动的。这样子的话，才能适合你所的，就是我们的观众。接下来我们来了解一下，那到底要怎么样去设计这个 visual aids 呢？我们看一下下一段，我们请 Justin 老师帮我们念一下。Okay, designing visual aids. If you are designing slides using PowerPoint, then you need to make sure that they are not just going to turn your audience off. They should、uh, they should be there to enhance the message, not to take over from you, the presenter, or your message. Keep them as visual as possible. Wherever possible, use images, graphs, diagrams that will help your audience understand what you're talking about. Connect with it emotionally if that's what you're trying to achieve. Images can be a great way of doing that. 好，我们来看一下，就是你怎么样去设计你的 PowerPoint slides 呢？我们来看一下这边的单词。第一个单词，我们请 Justin 老师帮我们念一下。Image. 呃，是影像图像的意思。再来下一个单字 ，diagram 是图表的意思。再来下一个单字 ，emotionally 就是感情上的、情绪上的。我们来了解看一下，就是在这一段里面，呃，就是怎么样去设计呢？我们看一下这一段大意是。呃，如果说你是在用 PowerPoint 设计的话，呃，那你必须要 make sure 它必须要帮助你在视觉效果上面是可以呃帮助你让你的 audience 是能理解的，而不是把你的 audience 吓跑。所以呢，你一定要去 enhance the message。再来呢，尽量是有很多的 visual， 就是不要一大堆的文字在上面。所以呢，可能的话，请你要用一些 m i m a g e 就是一些图像 graphs， 还有 diagrams 这些图表的东西，让。啊、呃，比方说，呃，让你的观众是更清楚一点。比方说，你想要了解大家平均一般人一天花多少时间是在使用 Facebook 上面的话，那这个话可能用图表或是图像来呈现会比较好。那这样子的话，就是一个非常好的一个方式。那另外呢，我们会呃，就是等一下，我们先休息一下，等一下我们再来看下面一段，就是还有更多的内容，我们待会见。同学，我们刚刚提到了，就是呃，你可以用一些图表，或者是有用一些 image 来呈现。那但是呢，如果你要用文字的话，我们会讲到 bullet points。那我们来看一下，下面一段是提到，如果你真的是用叙述的方式来呈现的话，那有哪一些需要去避免的事情？我们先请 Justin 老师来帮我们念一下下面一段课文。Okay, so you should keep bullet points to a minimum. For example, key facts, but where possible, add some visual metaphor on the same slide. Few of us are professional designers, so if it's a very important presentation, get some professional help if you have the budget available. But if you have to do it in-house, keep things simple and don't end up spending 80% of your time on the slides and 20% on the actual presentation content. 好，我们来了解一下这一段里面的一些单词。首先，我们先看一下第一个单词 ，metaphor。啊、uh, ，这个是象征或者是隐喻的意思。那这是一个文学的用语，就是说你可以拿一个东西来做比较、比喻。Professional. This is a professional performance. 好，这是一个非常专业的演出。再来下面一个单词。Budget. The school does not have a budget for new computers. 好，这学校并没有对呃，就是没有没有一个预算可以买新的电脑。再来最后一个单词。In house. 好，这是有关于就是独立的内部的，或是独立设计，不需要外人制作的这样子的意思
。好，我们来看一下这段课文的大意，就是说，如果你有很多的 bullet， 呃、uh, ，bullet points， 这样子的话，请你务必是要就是尽量减少。那在这边意思，比方说有些人可能在一个画面上面呈现了十个 bullets。那这样子的话，其实是非常多的讯息。所谓的 bullets 或是 bullet points 的话，这边是 key facts。那有的时候呢，请就是同学就是不要超过，比方说六个，这样子的话，呃，同呃 audience 会比较清楚你所要传达的讯息。另外呢，因为我们下一张投影片是看到 few of us are professional designers， 就是。非常非常少的人是专业的设计者，所以呢，我们一定要记得，就是在有限的预算里面，就是如果你有 budget 的话，你最好是请 professional help， 就是请一些专业的人帮你做。但是呢，你必须要 in house 的话，就是你自己要去做的话，你要让所有事情都是非常简单的，不要 don't end up， 就是不要最后变成说 spending up。Eighty percent of your time on the slides, 就是不要花了百分之八十的时间是在做你的投影片上面，而你几乎没有什么时间放在你真正的简报的内容。就是百分之八十是投影片，百分之二十是真正的简报的内容。那这样子的话，就是有一点没有办法顾到你真正所要传达的讯息。那这是切记，就是不好的事情。那我们再来看一下下面一段，就是他到底还有在讲有关于 visual aids 还有什么需要注意的呢？我们请 Justin 老师帮我们念一下。Okay, we got pitfalls of visual aids, and there are plenty. You probably heard already heard the phrase "death by PowerPoint." Use the kiss rule. Keep it simple and succinct as far as your use of visual aids is concerned. Don't overdo things. Don't use too many different transition effects. Don't use too small font sizes. Keep the number of slides to a minimum. Keep it as visual and text-free as possible. We'll be looking at more of the pitfalls that can happen with visual aids, such as PowerPoint. We'll also look at how to avoid them so they don't actually become a hindrance to you. 好，我们先来看一下，到底这个标题上面有个单字到底是什么意思呢？我们请 Justin 老师来帮我们念一下第一个单字。Pitfall 是一个圈套或是陷阱的意思。再来下一个单字。Avoid. Try to avoid the peak season when you travel to foreign countries. 好，尽量就是如果你要去国外旅行的话，尽量是避免旺季的时候。再来下一个单字。Hindrance. 就是妨碍、障碍的意思。我们看回来，到底简报呃，简报里面有哪些陷阱或圈套呢？我们来看一下这一段的大意。就说呢，其实他是说，大家应该都是要 follow 一个原则，叫做 kiss rule。就是因为大家都听过有一个地方叫做 death by PowerPoint， 就是说大家不应该只是。完完全全依赖那个 PowerPoint， 你上面还是有很多的陷阱。那这个 kiss rule 的话，意思是说 keep it simple and succinct， 就是说尽量的简洁有力。那到底有哪些点要这样做呢？我们看下一张投影片，就是下一张的话，我们看到这很多的 bullets， 我们所谓的 bullet points 是这个意思哦，就是那个上面的点。好，他说不要做过多的东西，然后呢，尽量的就是字体不要是太小的字体，然后尽量就是你要把你的 slides， 就是你的投影片的数目，不要写太多，然后要 keep it to the minimum， 就是尽尽量少就少，然后再来就是尽量是着重在视觉效效果上面，而不要有太多的文字，满满的文字，那反而就是我们不知道，就是这个跟一般的。比方说文字档有什么不一样，这样子是看不出来的。所以我想说，这些都是有关于 p i t f o r 的部分。那大家要尽量去避免，那不要再就是希望这些不要成为你们的一些障碍。那这是非常重要的部分。接下来我们来看一下，既然已经讲到 PowerPoint 的一些圈套，那它跟讲义到底有什么不一样？我们来做一个比较。我们请 Justin 老师来帮我们念一下下一段。Okay, visual aids versus handouts.、Um, so, when do you use handouts or just stick to your visual aids? 
think about your presentation, the type of audience, and what do you want to achieve, and what's going to be the most suitable. If you need to give the audience more information to support your message, then you may want to produce some handouts for the audience to take away. And I think that's good to draw attention away from you if you're a bit of a nervous person. Okay. 好，我们来看一下有关于这个单词的部分。首先，我们先看一下第一个单词就是呃讲义。那我们请老师来念一下。Handout. You can refer to the handout if you don't know how to solve the math problems. 好，如果你不知道怎么样去解决这个数学问题的话，你可以去看一下讲义。再来，下面一个用法是 stick to。啊，这是维持固守的意思，就是专注在某一个部分。再来下一个部分是 suitable. What is the suitable moment to talk to your boss? 好，是什么时候跟你的老板说话是最适合的时机呢？好，我们来看一下，就是这个课文内容部分，我们也很想知道，到底我们为什么需要用 PowerPoint， 什么时候需要用到讲义的部分，这两个的 difference 是在什么地方？我们先看一下这一页，这个呃投影片上面有一个字 V。S 就是 versus， 就是 A 跟 B 的比较。那 A 跟 B 之间有什么样的不同的关系？所以我们来看到这边，它是说，就是你呃、uh, ，When do you use handouts？ 什么时候会是用到你的讲义呢？或者是说呢，你只是要用 stick to， 就是说你只要固守在你的 visual aids 上面呢？所以呢，就是我们又再回到原来的问题，你一定要想想看你的简报啊，你的观众啊，还有你所要达到的目的是什么，你这样子才会知道哪一个是 the most suitable。那在下一张投影片里面，我们会看到，就是说你必须要给这个 audience more information to support your message， 就是呃多给一些 information， 多给一些讯息，才能去就是支持你的一些。Message, 你的一些呃讯息。那如果有的时候你想要去产出，就是去 produce 一些讲义的话，那这样子的话，观众事实上是可以带走，也可以把一些 message 就是记得很清楚。那以后有需要的话，还会看你的 handout。那这是不一样的地方。那我们先休息一下，我们等一下再继续讲更多的演讲，还有做简报的一个技巧。同学，我们今天在第九讲之中已经提到了 using using visual aids。那同学会很想知道，那到到底有哪些诀窍呢？我们现在提供了一些 PowerPoint， 是一些常见的错误的示范。那我们来一一的来看一下。我们先看一下，首先我们在 PowerPoint 上面，刚刚在我们的课文之中，其实是已经提到了。第一个字体不要太小啊，内容不要太多。那我们来看一下我们的一些我们所准备的一些 sample。好，我们先看一下，这些都是常见的一些做简报的时候常犯的错误。首先，我们先看第一章。第一章的话，同学可以看到，就是第一个背景就是比较深，然后第二个字体真的很小，你也几乎是看不清楚的。然后再来呢，第二章的话，这个是大家最常见的一个错误，就是呢，呃，所谓的 PowerPoint 是做什么呢？不是把你所找到的一些资讯全部把它变成 copy and paste 在你的 PowerPoint 的 slides 上面，像这样子的话，其实是几乎是不能阅读的，因为全部都是字。那观众呢坐在下面，其实找不到重点，因为当你在讲这张投影片的时候，你可能只是用几秒钟的时间，但是我们这样子是不知道重点是在什么地方。那这个是字体太多，然后全部都是文字，是一个非常不好的一个示范。再来下面的话，同学会看到下一张投影片，会不会觉得很刺眼？因为呢，颜色是太深了。然后呢，你的文字的部分也是太深了，所以这个是背景的颜色太深。呃，同学可能必须要去调整一下，因为有时候不同的投影机投射出来的效果是不一样的。所以最好呢是呢事先的，就是到呃你要演讲的地方，或是你要做简报的地方，先去调整一下你的一些颜色的部分，这是背景颜色
。再来呢，同学就是对于 PowerPoint 的呃一些技能是非常熟悉的。我们看一下一张投影片，就是呢，当你下一张投影片出来的时候，同学可以看到，就是你会看到这是一个动画的方式，就是呈现出来。那同学会不会觉得速度上会比较慢一点？那另外呢，我们再看下面呈现的出来的又是不同的动画的形式，就是它。飞进来的形式是都不一致的，所以其实你在讲的时候，其实会就是会有一点 distracting， 因为会影响到观众的视觉效果。我们再来看一下下面的话，那还有什么需要注意的呢？我们看到像这一张的话，同学会看到这个是，我们已经看到题目是龙山寺的话，但是我们会。发现旁边有很多的小图示，一个什么南瓜啊，然后汽车啊，一个小可爱的人物，那佛像之类的。其实呢，我们不知道是不是同学可以想想看，是不是这几个小图示都是跟你的内文是有相关的呢？事实上，并不见得是这样子哦。所以我们其实要避免放很多其他的装饰的图示，但是没有办法去 enhance 你的 message， 就是没有办法去加强你所要表达的一个 key message。再来最后一张，我们要看的是同学最忌讳的就是你全部贴了一大堆的图片在那上面。那当然偶尔这样做是可以，但是最怕的就是全部都是图片。那我们说有图片，但是并不代表说不要文字，因为其实我们看完图片之后，那我们如果。呃，你如果是一个 presenter， 你需要把 handout 就是印给你的观众的时候，大家回家看到这所有都是图片，有的时候也想不起来你到底讲了些什么样的 key message。所以我想，图文并茂其实是简报的上面是比较需要注意的一个 point。好，接下来呢，我们就请 Cindy 同学要来帮我们做一下示范，有关于我们在做简报的时候，其实我们是会有一个荧幕，然后呢，还有最后背景就是一个大荧幕，还有我们有观众，所以我们必须要了解到，其实你在这三个点上面要做一个平衡。我们来看一下示范。这个首先，我们先看 Cindy 的话是背对着观众，然后呢，有的时候就甚至一直在看着自己的手稿，或者是直接看着屏幕上面的字不断的在念。Located in Wanhua District, Taipei County, Longshan Temple is one of the most famous worship temples in Taiwan. The Taipei Longshan Temple is settled north, facing south. Worships Guanxin Buddha and other divine spirits. The temple was first built during Qing Dynasty and has undergone several renovations due to damages caused by men. 好，那我们可以看到这个部分的话，就是它一直跟 audience 是没有互动的。那到底要怎么样去做会比较理想呢？其实呢，一个部分，当然如果你有需要，就是手稿的话，你还是可以看一下。那比较好的部分，就是说你一部分就是看着观众。一部分可能你要看一下你自己的 screen， 就是你的大屏幕，然后了解一下，就是大家呃，比方说你用手指，如果有镭射笔就用镭射笔指到你所要讲的点。那如果没有镭射笔的话，其实你的手可以很大方的指着你所要讲的地方。那这样子的话，其实会让你的整个的 presentation， 就是 posture 上面会看起来是比较专业的。那我们再请。Cindy, 来帮我们做一下示范。Hi everyone. Today my topic is Wanhua District manga, and my introduction includes Longshan Temple, Huaxi Street Night Market, and Bo Pi Liao Historical District. And Longshan Temple is located in Wanhua District, Taipei County. And Longshan Temple is one of the most famous worship temples in Taiwan. And、uh, the Dongshan Temple is settled north, facing south. Worships Guanxin Buddha and other divine spirits.、Uh, the temple is first built in Qing Dynasty and has undergone several renovations caused by men. And the temple is well known for praying and matchmaking. A god called Old Man Under the Tree. It's believed that he uses a red thread to tie a man and a woman together. 
So many single ones come here to ask for a red, red thread, which will bring them to their right one. And this is our photos we took from the Longshan Temple. And the next one is the Huaxi Street Night Market. Huaxi Street Night Market is known as the Snake Alley. Before you reach to the Huaxi Street Night Market, there are all already many food stalls on both sides of the road. However, the snake restaurants are all in the night market. It is di divided to two parts. The first part is the snake alley, and the second part is the seafood alley. 好，那我们谢谢 Cindy 同学的一个示范。那我们现在呢，我们想请 Justin 老师帮我们对于 Cindy 同学的一个 performance 能做一些 comment。嗯。All right. Well, um, you can really see the difference, like when uh, Cindy's like got her back to us, and when she's like, you know, when she's giving the presentation, yes. looking at us, and it, it's really noticeable. And I like the the use of the visual aids, you know, because you, you know a picture says a thousand words, so you can see more. You can there's more to talk about yes. than just having the the bullet points. I think so. I quite like that. I think it was pretty good. Good job, Cindy. 好，谢谢 Justin 老师。那刚刚 Justin 老师的意思是说 ，Cindy 呢，本来呢一开始的时候是背对着大家在讲话。那我们呃在做简报的时候，其实很重要一点就是要跟 audience 是要有互动的。就是呢，虽然同学可能就是。呃，也许对于这个题目，可能第一个没有那么的清楚，但是呢，你还是要用你的 enthusiasm， 还有呢，你的专业，把你这个题目呈现好一点。那，呃，刚刚 Justin 老师是有提到说，其实他有很多的 visual aids， 就是比方说有图片，那或者是有一些呃，有一些文字说明，那都是很清楚的，因为那个 bullets。不是那么的多，那而不像我们刚刚错误示范的时候，有列出的整张都是一个文字档。那这样子的话，是 audience 是没有办法去理解你所要表达的事情。那我想这个是非常重要的。那另外呢，我们想说的是说，如果同学可能会觉得很纳闷，那如果我一方面可能要看手稿，那另外一方面可能要看观众，另外一方面可能有时候要指着你的荧幕上面。所想要秀的部分，那所以我想这个部分三个部分的练习，可能对同学来说是比较新的东西，所以还是要多一点的练习。那所以呢，我们在看手稿的时候，事实上我们应该要像 Unit A 一样，就是我们要先写出你的大纲 outline。那这样子的话，你会比较容易知道你所要找的重点是在什么地方。那这个是一些有关于简报上面呢所要注意的一些事项。那一个部分就是我们在第七讲还有第八讲，就是请思怡同学所做过呃一些示范，告诉大家哪一些是常犯的一些错误，那是有关于 delivery skills 的部分。那我们今天在第九讲之呃第八讲后面也是有提到了，你要在书写 outline， 就是所谓大纲的时候，你必须要有一个 introduction body 跟 conclusion。然后呢，你也必须要知道你的 transition 就是点跟点中间，你必须要有一个连贯性。那在今天这一讲呢，我们还是有做一些简报的要领的一些介绍。那非常谢谢大家收看有关于简报英文的主题，也非常谢谢 Justin 老师来到我们的节目之中。Thank you very much. Thank you. OK， 那我们下周见，拜拜。Bye bye.